Hi guys, almost 420 million open source projects on the GitHub. 420, yeah. Parale. So, if you open source, you can get it. That's free software. That's the consumer side. That's it. But on the developer side, it's the freedom. This is full understanding. You can see this video full. And at the same time, you can see a developer. You can see every open source contribute. You can see the open source. You can see the job. You can see the DSA. You can see the open source. You can see the job. இல்ல industry level code வந்து நீங்க industry குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எப்படி work பண்றது அப்படிንட்டு நிறைய practically இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாப்போம் first வந்து theoretical ஒரு overview வந்து கொடுத்துறேன் with that being said let's get into the video first பாத்தீங்கனா freedom அப்படினு சொல்லி இருந்தேன் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு example சொல்றேன் அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் first வந்து இந்த mobile marketல symbian os அப்படினு சொல்லிட்டு nokia வந்து create பண்ணாங்க symbian os பாத்தீங்கனா வந்து நீங்க நீங்க பாத்துர்க்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இத வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கனா அவங்க வந்து proprietaryயா வச்சிட்டாங்க வேற யாராவது mobile manufacturer யூஸ் பண்ணனும்னா அவங்க வந்து இங்கிட்ட பே பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்குற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போமே வந்து problem paathina or single software nare perala use panna mudiyala nu solli da vandu simbian vandu create panni avanga nokia oda ella phones laye vandu ide os install panna aarambichaanga ipo or prachana vanchu nokia la na or game velanda adhe game la nalla samsung la velaada mudiyadhu yena indha os vera andha os vera idhukku code adichi create panna game vera adhe game na inge create pananona na vera code adikkanum appo vandu common platform appdi nu illave illa pam os nu 1996 laye create pananga but adume vandu romba famous ah nare per adapt pannala pds nu solla or chinna device irukum adhula pota os da vandu pam OS அதுக்கு அடுத்து வந்து BlackBerry வந்தாம் BlackBerry பயங்கரமா கொடி கட்டு பறந்தா அந்த டைம்ல பட் ஆனா BlackBerry யால ஏன் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போக முடியலனா BlackBerry வந்து ஓபன் சோர்ஸ் குள்ள வரல ஓபன் சோர்ஸ் அடாப்ட் பண்ணாத தான் ஒரு முக்கியமான காரணம் பட் ஆனா அந்த டைம்ல வந்து அவங்க ஓபன் சோர்ஸ் க்கு வந்திருந்தாங்கனா கண்டிப்பா வந்து இன்னைக்கு வந்து BlackBerry ஒரு பெரிய கம்பெனியா இருந்திருக்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கனா iPhone வந்தாம் ஓபன் சோர்ஸ் க்கு iPhone க்கு ஆகவே ஆகாது லிட்டரலி சொல்ல போனா ஓபன் சோர்ஸ் க்கு ஆப்போசிட் வேர்ட் என்னன்னு கேட்ட Apple தான் நான் சொல்வேன் சோ அப்ப வந்து iPhone OS னு ஒன்னு வந்துச்சு iPhone OS 2 னு சொல்லிட்டு அடுத்து அடுத்து லான்ச் பண்ண ஆப்பிளுமே வந்து ஓபன் சோர்ஸ் கரெக்ட்டா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் சோ இந்த மாதிரி வந்து மொபைல் ஃபோன் மார்க்கெட் ரொம்ப மந்தமான நிலைமை இருந்தப்போ தான் வந்து ஒரு அலையன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க இது வந்து ஓபன் ஹேண்ட்செட் அலையன்ஸ்னு சொல்வாங்க நீ கேள்விப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு இல்ல பட் ஆனா இது முடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிரும் என்னன்னு இது வந்து யார் கிரியேட் பண்ணான்னு பார்த்தா கூகுள் கிரியேட் பண்ணாங்க எப்பனா 2007ல கிரியேட் பண்ணாங்க இதுல வந்து ஒரு 35 மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க அந்த டைம்ல இருந்த பெரிய பெரிய manufacturers எல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த HTC Sony அதுக்கு அப்புறம் வந்து LG ஆ இருக்கட்டும் Dell Intel Motorola and Samsung கூட வந்து இதல வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க இதல என்னன்னா நாங்க இதுக்கு அப்புறம் manufacture பண்ற மொபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து நாங்க Android யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படினு சொன்னாங்க ஓபன் ஹேண்ட்செட் அலையன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்து Android இதல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆண்டி ரூபன் வந்து first Androidல வந்து work பண்ணாரு அதுக்கு அப்புறம் அவர் Google ஜாயின் பண்ணிட்டு Googleல இருந்து வந்து 2014ல வந்து அவர் ரிலீவ் ஆயிட்டாரு பட் ஆனா வந்து Androidக்கு வந்து Google Google இப்போ வரைக்கும் कंट्रीब्यूट பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ நீங்க வெச்சிருக்க ஒரு ஃபோன் கூட வந்து Android இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்துச்சு அதாவது இப்போ ஆண்ட்ராய்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் லிட்ரலி ஸ்மார்ட் ஃபோன் மார்க்கெட்டே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறிடுச்சு வெறும் ஹார்ட்வேர் மட்டும் நம்ம பண்ணால் போதும் சாஃப்ட்வேர் அடிக்கிற பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஆண்ட்ராய்டு இருக்கு அதை எடுத்து நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ட்வீட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பார்க்குற முக்காசி ஃபோனில் வந்து வேறு வேறு ஸ்கின் இருக்கும் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரியல்மியில் வந்து கலர் ஒய்ஸ்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க ரெட்மியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எம்ஐஒய்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபன் டச் ஒய்ஸ்னு விவோவில் போட்டிருப்பான் அதுக்கப்புறம் ஓப்போலேயும் வந்து கலர் ஒய்ஸ்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சாம்சங்கில் வந்து ஒன் யூஐனு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பட் ஆனால் இது எல்லாத்துக்குமே பேசிக் கோட் எங்கே இருக்குன்னா ஆண்ட்ராய்டு தான் ஆண்ட்ராய்ட் ஓபன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏஓஎஸ் பிண்ட்டு அதுக்கு மேலே எழுதுனது தான் இது எல்லாமே சரி ஓகே இது பார்த்தாச்சு இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு முன்னாடி வந்து எப்படி இருந்துச்சு ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முன்னாடி லைக் எயிட்டிஸ்க்கு முன்னாடிலாம் வந்து எழுதுற கோடு எல்லாமே வந்து கம்பெனி வந்து ப்ரைவேட்டாக வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த டைமில் இட் மேட் சென்ஸ் ஏன்னா வந்து அந்த டைமில் அவ்வளோ ப்ரோக்ராமர்ஸ்லாம் கிடையாது ப்ரோக்ராமர்ஸ்ன்றது ஒரு எலைட் ஜாப் மாதிரி அந்த டைமில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமருக்கு நீங்கள் எக்கச்சக்கமாக பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போலாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிரியேட் பண்ணிட்டாலே நீங்கள் பெரிய பணக்காரன் ஆகிடலாம் அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு ஏர்லி எயிட்டிஸ்ல தான் வந்து ஓபன் சோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆரம்பிச்சுது பட் ஆனால் நைன்டிஸ்ல தான் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான
தான் வந்து கம்பெனிஸ்க்கு வந்து விற்க ஆரம்பித்தான் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு காசுக்கு வந்து விற்க ஆரம்பித்தான் சரி ஓகே இவன் காசுக்கு தானே விற்கிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி பண்ணான்னு பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸோட ஓப்பன் சோர்ஸ் வேர்ஷனை எடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே சில லேயர்ஸ் போட்டு சில செக்யூரிட்டி அண்டு யூஏ எல்லாமே பில் பண்ணி அவன் வந்து மற்ற கம்பெனிஸ்க்கு விற்க ஆரம்பித்தான் இவங்க தான் வந்து கரெக்டாக ஓப்பன் சோர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ரெல்லுக்கு ஈக்குவலண்டாக சென்ட் ஓஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓஎஸை கிரியேட் பண்ணி இதை ஃப்ரீயாக வந்து ஓப்பன் சோர்ஸில் விட்டுட்டான் லிட்டர்லி ரெண்டுமே சேம் தான் பட் ஆனால் எல்லாருமே இதே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டெவலப்பர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சு அதாவது கன்சியூமரில் டேரக்டாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஓஎஸ் இல்லை அப்போ என்ன நடந்துச்சுனா இது வந்து ஒரு வின் வின் சுச்சுவேஷன் டெவலப்பருக்கு நல்ல காஸ்ட்லியான சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரீயாக கிடைக்குது இப்போ ரெல்லுக்கு என்னன்னா டெவலப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா டெவலப்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவான் அதை வந்து இவங்க எடுத்துப்பாங்க எடுத்து ரெல்லில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை காசுக்கு விற்றுவாங்க இது வந்து டெவலப்பருக்கும் நல்ல விஷயம் அண்டு ரெட் நாட்டுக்கும் நல்ல விஷயம் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெயின் ஸ்ட்ரீம்க்கு வர ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய மார்க்கெட் பிளேயர்ஸ் யாருன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கரண்ட்லி டெவலப்பரோட மொத்த ஈகோ சிஸ்டமையும் ஓன் பண்ணுறது என்ன கேட்டிங்கன்னா அது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் தான் ஏன்னா வந்து இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஸ்கிரிப்ட் அது மைக்ரோசாஃப்டு அதுக்கப்புறம் விஎஸ் கோடு டெய்லி டெவலப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான டூல் விஎஸ் கோடு அது வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் தான் வச்சிருக்கான் அதுக்கப்புறம் டாக்கர் நிறைய சர்வஸில் வந்து டாக்கரோட கண்டனர் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பிளேர் ஐட்டம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டெஸ்டிங் லைப்ரரி வச்சிருக்கான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓப்பன் ஜேடிகேன்னு சொல்லிட்டு ஜேடிக்கை விட ஒரு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் டிவர்ஷன் இதுதான் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் யூஸ் பண்ணாங்க லிட்டர்லி ஜாவா டெவலப்மெண்ட் கிட்டுக்கு வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் வேர்ஷன் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸாக வச்சிருக்கான் அதுக்கடுத்து கூகுள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் ஆண்ட்ராய்டு ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ரிலீஸ் பண்ணான் அதுக்கப்புறம் வந்து டென்ஸ் ஆர் ஃப்ளோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா சாட் ஜிபிடி ஜெமினி அப்புறம் எல்எல்எம்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாமே வந்து டென்ஸ் ஆர் ஃப்ளோ மேலே தான் எழுதியிருப்பாங்க டென்ஸ் ஆர் ஃப்ளோ வந்து கூகுள் கிரியேட் பண்ண ஒரு மிஷின் லேர்னிங் லைப்ரரின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப கஷ்டமான கோடெல்லாம் கூகுள் எழுதி வச்சுட்டு ஃப்ரீயாக மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்டான் பட் ஆனால் அப்படி கொடுத்ததுனால தான் இன்றைக்கி வந்து ஏ ரெவல்யூஷன் அங்கே பார்த்தா ஏ இங்கே பார்த்தா ஏன்னு எல்லா இடத்துலையும் வருதுல அதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மூலயமா தான் வந்து நடக்குது அதுக்கு அடுத்தது குரோமி குரோமியம்னா என்னன்னு தெரியலாம் கூகுள் குரோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கூகுள் குரோமோட ஓப்பன் சோர்ஸ் வேர்ஷன் தான் வந்து குரோமியம் இன்ஜின் இந்த குரோமியம் இன்ஜின் மேலே கிரியேட் பண்ணால் தான் முக்காவாசி சாஃப்ட்வேர் லைக் இந்த பிரேவாக இருக்கட்டும் இல்லை உலாவாக இருக்கட்டும் பெரிய பெரிய சாஃப்ட்வேர்ஸ் லைக் ஓப்பராவாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் ஈவன் மொசிலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் கூட ஓப்பன் சோர்ஸ் தான் பட் ஆனால் அது குரோமியம் கிடையாது அதுக்கு அடுத்தது ரெட் ஆட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபெட்ரா அப்படின்னு ஒன்று விட்டுருக்கான் அதுக்கு அடுத்த பிளேயர் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் இப்போ இந்த எக்லிப்ஸ்ன்னு ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு ஜாவா டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவாக யூஸ் பண்ணுவோம் அதுவுமே வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் அப்புறம் ஐபிஎம் வந்து ஹைப்பர் லெஜர் அப்படின்னு ஒன்று பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்டெல் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெல் கிராஃபிக்ஸ் கம்பைலர் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் ஏஎம்டியில இருந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் டிவர்ஷன் என்னோட ஃபேவரட் ஏஎம்டியில வந்து ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணாங்க எஃப்எஸ்ஆர் என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு சாஃப்ட்வேர் எஃப்எஸ்ஆர் என்னன்னா வந்து ஃபெட்லிட்டி எஃபெக்ட் சூப்பர் ரெசல்யூஷன் சொல்லுவாங்க ஏன் எனக்கு இது ஃபேவரட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்விடியா வந்து இருக்கான் என்விடியா வந்து டிஎல்எஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணா இது வந்து டீப் லேர்னிங் சூப்பர் சாம்பிளிங் சொல்லுவாங்க அதாவது பேசிக்கலி இது வந்து கேம்ஸ் தான் யூஸ் ஆகுது பட் ஆனால் எப்படி ஓப்பன் சோர்ஸ் வந்து இம்பாக்ட் பண்ணுது நான் சொல்கிறேன் பாருங்க இப்போ என்விடியா வந்து ஒரு செம்ம டெக்னாலஜி கிரியேட் பண்ணால் அதுதான் டிஎல்எஸ் இது என்னன்னா லோ ரெசல்யூஷனில் ரெண்டர் பண்ணிவிட்டு ஹை ரெசல்யூஷனுக்கு ஏஏ வச்சு அப் ஸ்கேல் பண்ணுவாங்க இது மூலயமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேம் வந்து கொஞ்சம் லேக் ஆகுது அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வந்து மாற்ற முடியும் வித்தவுட் எனி அடிஷ்னல் காஸ்ட் ஸோ இந்த டெக்னாலஜி இது வந்து சாஃப்ட்வேர் மூலயமா தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் என்விடியா என்ன பண்ணிட்டானா என்விடியாவோட கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் இது ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அப்போனா எனக்கு நல்ல கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா நான் கண்டிப்பாக வந்து என்விடியா தான் வாங்கி ஆகணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது ஈவன் தான் அது சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலுமே நான் அவங்ககிட்ட தான் வாங்கணும்னு இருக்கு இந்த
வந்து மெயின்டெனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கமிட்டர்ஸ் ஆர் மெயின்டெனர்ஸ் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டில் ரொம்ப நாள் ஒர்க் பண்ணவங்களாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த கம்பெனியில் இந்த ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணவங்களாக இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த கோடை பற்றி நல்லா தெரியும் நீங்கள் வந்து யார் வேணால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலான்றதுனால நீங்கள் தப்பான கோடு டைப் பண்ணுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அந்த டைமில் வந்து இந்த கமிட்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த புல் ரெக்வஸ்ட் வந்து பார்ப்பாங்க இந்த புல் ரெக்வஸ்ட்டை வந்து பார்த்துட்டு அவங்க வந்து மேர்ச் பண்ணுவாங்க இந்த ரெப்பாசிட்ரி கூட மேர்ச் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புல் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்த கோடு இன்னும் அந்த ரெப்பாசிட்ரிக்குள்ளே போகிருக்காது வெயிட்டிங்கில் இருக்கும் இந்த கமிட்டர்ஸ் வந்து மேர்ஜின் கொடுத்துட்டாங்கன்னா உங்கள் கோடு வந்து அந்த ரெப்போ ரெப் அந்த ரெப்போக்குள்ளே வந்து போய் உக்காந்துரும் இப்படி தான் வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து நடக்கும் இதை நீங்கள் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து பார்ப்போம் இந்த வீடியோலேயே அதுக்கடுத்தது எப்படி வந்து என்டர்பிரைசஸ்லாம் உள்ளே வராங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ஃபவுண்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து நல்ல ஓப்பன் சோர்ஸாக பெருசாக போயிட்டுருக்கு ஒரு கம்பெனியோட மெயின் ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க ஓப்பன் சோர்ஸ் பண்ணி அது ரொம்ப ஹிட் ஆகிடுச்சுனா அது வந்து ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு மாற்றிடுவாங்க பேசிக்கலி வந்து இந்த எக்ளிப் ஃபவுண்டேஷன் லினக்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் இந்த அப்பாச்சி ஃபவுண்டேஷன் இவங்கெல்லாம் வந்து இப்படி தான் வந்து கிரியேட் ஆனாங்க அதுக்கடுத்தது வந்து லாயர்ஸ் லாயர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக லாயரை பற்றி யோசிக்க வேணாம் லைசன்சிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து மோஸ்ட் காமன் லைசன்ஸ் என்னென்னா ஜிஎன்யூ ஜிபிஎல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா ஜென்ரல் பப்ளிக் லைசன்ஸ் அதாவது இந்த லைசன்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த கோடை ரன் பண்ணிக்கலாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்டு நீங்கள் அதை ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம் ஈவன் நீங்கள் வந்து காசுக்கு விற்றா கூட பரவாயில்ல யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க இதுதான் ஜிஎன்யூ ஜிபிஎல் லைசன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்தது எம்பிஆர் லைசன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து மொசிலா பப்ளிக் லைசன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அப்பாச்சி லைசன்ஸ் இருக்கு அப்பாச்சி லைசன்ஸ்லாம் வந்து வேற லெவல் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு ப்ராடக்டை எடுத்து வேற யாராவது பேட்டன் போட்டுடக்கூடாதுன்றதுனால அவன் பேட்டன் போட்டு வச்சுக்கிட்டு நமக்கு ஃப்ரீயாக கொடுப்பான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்கள் கையில் வந்து ஒரு பவர் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டு வேலை யூஸ் பண்ணுன்றதுக்கு இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதுக்கடுத்து வந்து எக்ளிப்ஸோட பப்ளிக் லைசன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா வந்து அது எக்ளிப்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் வந்து அதை தப்பான விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால அவங்க ஒரு லைசன்ஸ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் நீங்கள் அதை வச்சு ஏதாவது தப்பான விஷயம் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து எக்ளிப்ஸ் நடச்சா உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து சூ பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து மேட்டர் அதுக்கடுத்து எம்ஐடி லைசன்ஸ்ன்றது ரொம்ப காமனான லைசன்ஸ் இது என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு கோடை வந்து யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் எம்ஐடி லைசன்ஸில் வந்து லைசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் இந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் என்ன ஆனாலும் மாற்றக்கூடாது இதை வந்து கடைசி வரைக்கும் உங்க உங்களோட ப்ராடக்ட்லையுமே நீங்கள் வச்சிருக்கணும் இதுதான் வந்து எம்ஐடி லைசன்ஸ் பேசிக்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு பெரிய விஷயத்தை வந்து நான் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் அது வேற ஒரு கம்பெனி எடுத்து அதில் இருந்து லாபம் பார்க்குறேன் பட் ஆனால் அதை நான் தான் பண்ணி யாருக்குமே தெரியல அப்படின்னா அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆண்ட்ராய்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆண்ட்ராய்டு வந்து கூகுள் தான் நமக்கு தெரியுது பட் ஆனால் எத்தனை பேர் வந்து ஆண்டி ரூபன் தான் செஞ்சா அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் தெரியாது கரெக்டா இப்போ வந்து மேக் நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோட பேர் வந்து வெளியே தெரியுது பட் ஆனால் ஆனால் வாசினியாவோட பேர் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நடக்கக்கூடாதுன்றனால தான் இந்த எம்ஐடி லைசன்ஸ்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அதில் வந்து கான்ட்ரிபியூட்டரோட பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை அப்புறம் எலாஸ்டிக் லைசன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது எலாஸ்டிக் லைசன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான லைசன்ஸ் இது எப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் சேரிங்க அவனோட கோடை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் ஆனால் அந்த ப்ராடக்ட் தான் உங்களோட மெயின் செல்லிங்கே அப்படின்னா அதை டேரெக்டாக எடுக்கிறீங்க அந்த கோடை வந்து வேற ஒருத்தனுக்கு விற்று காசு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது வந்து டேரக்ட் செல்லிங் கரெக்டாக அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அந்த மாதிரி விற்கக்கூடாது அதுதான் வந்து எலாஸ்டிக் லைசன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய செட் ஆஃப் லைசன்ஸ் இருக்கு இதான் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அதுக்கடுத்து ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் காம்பினேஷன் பார்க்கலாம் இப்போ யூனிக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு யூனிக்ஸ் மேலே பில்ட் பண்ணது தான் வந்து லினக்ஸ் ஸோ இது என்னன்னா வந்து யூனிக்ஸுமே ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் லினக்ஸுமே ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் இப்போ யூனிக்ஸ் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு கிடையாது பட் ஆனால் லினக்ஸ் வந்து செம்ம ஹிட் ஆச்சு எப்படி ஸ்கிராச்சில் இருந்து லினக்ஸ் எழுதணும்னு கேட்டால் வந்து என்னால் எழுத முடியாது நிறைய பேரால் எழுத முடியாது அப்போ
ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணால் அவங்க அதை யூஸ் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு பெஸ்ட் வேணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவங்க அதை நல்லா பெஸ்ட்டாக டெவலப் பண்ணுவாங்க இதுதான் இண்டஸ்ட்ரியோட ரோல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் ஆஸ்பெக்ட் உங்களுக்கு வந்து டிஎஸ்ஏ வந்து ரொம்ப பிடிக்கவே இல்லை எனக்கு டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனால் எனக்கு வேலை நினைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ்க்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க உங்களோட கோட் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கல் இஷ்யூ வந்து நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருந்தீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய கம்பெனி எடுத்துக்கலாம் விஎல்சி மாதிரி ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கலாம் வீங்களா அந்த கம்பெனிக்கு வந்து நீங்க ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்றீங்கன்னா அதே கம்பெனி உங்களை ஹயர் பண்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றப்ப கிளீனான கோட் எழுதுற மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க ஒரு கிரிட்டிக்கல் இஷ்யூ வந்து சால்வ் பண்ணீங்கன்னா ஜாப் கிடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அது வந்து உடனே எல்லாம் பண்ணிட முடியாது ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம் வந்து நீங்க நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுவீங்க அந்த கோட புரியாம தலையை பிச்சுக்கிட்டு அது எப்படி ரன் பண்றது என்னென்ன எல்லாம் வருது அதுக்கு டிபெண்டன்சிஸ் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும் அதை செட் பண்றதுக்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வாரம் ஆயிடும் வச்சுக்கோங்களேன் பட் ஆனா ட்ரஸ்ட் மீ ஒன்ஸ் யூ கெட் ஸ்டார்ட் வித் ஓப்பன் சோர்ஸ் அது வந்து ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் உங்களோட லைஃபே வந்து மாறிடும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஓப்பன் சோர்ஸோட இம்பாக்ட் வந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஓப்பன் சோர்ஸ்ல வந்து நீங்க ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி அது உங்க ரெசிமேல போட்டிருந்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் கிட்ட வந்து இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல நான் காலேஜ் பையன் தான் இல்ல எனக்கு வந்து கெரியர் கேப் இருக்கு நான் எப்படி இதை ஃபில் பண்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் ஓப்பன் சோர்ஸ் போட்டீங்கன்னா பெரிய அட்வான்டேஜ் ஏன்னா நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்றதுக்கு அப்படியே ஈக்குவல் தான் ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் சரி ஓகே இவ்வளவு சொல்லிட்டேன் நான் எப்படி ஓப்பன் சோர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கூகுள் சமர் ஆஃப் கோடு சொல்லிட்டு ஒண்ணு எவ்ரி இயர் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதை ஜி சாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய காலேஜஸ்ல வந்து இதை பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்ப அதுல வந்து எப்படி வந்து நீங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் இப்ப வந்து நான் ஜி சாக் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் நான் எப்படி ஓப்பன் எப்படி சர்ச் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஜி சாக் அப்படி நான் டைப் பண்ணா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வர்றது இதுதான் கூகுள் சமர் ஆஃப் கோட் இல்ல வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து ஜான் டுவெண்ட்டி தான் வந்து அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும்னு சொல்றாங்க அது வரைக்கும் நீங்க வந்து இப்ப நம்ம டுவெண்ட்டி போன வருஷம் ப்ராஜெக்ட் வந்து பாக்கலாம் இது வந்து நான் கிளிக் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பாருங்க நிறைய வந்து வந்திருக்கு Um... ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட் இருக்குது அபவுட் கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் டென்சார் ஃப்ளோ இருக்குது குரோமியம் இருக்குது இப்போ நான் இவ்வளோ சொன்னேன் அது எல்லாமே இங்கே இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் டேரெக்டாக கூகுள் குரோமில் கோட் அடிக்கலாம் உங்களோட கோடு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கோடு வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணுற கோடு சேட் ஜிபிடியில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து விஎல்சி நான் சின்ன வயசுலேருந்து யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் என்னோட ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறேன் என்னோட கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த சாஃப்ட்வேரில் நான் கோட் அடிக்கணும்னு நினச்சா என்னால் அடிக்க முடியும் அதுக்குன்னு போய் நான் அந்த கம்ப்யூட்டரில் ஜாயின் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை என்னால் நான் நினச்சா மாற்ற முடியும் இதுதான் ஓப்பன் சோர்ஸோட ஒரு பவர் இதில் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன்னா ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் வியூ ஐடியாலிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஐடியாலிஸ்ட்னா என்னதுன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட உங்ககிட்ட கொடுத்துருவாங்க இப்போ வந்து இருங்க நான் வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணிக்கிறேன் ஆ இங்கே பாருங்கள் விஎல்சி கியூட்டி இன்டர்ஃபே இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ரீடிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து விஎல்சியோட அவுட் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் அவுட் டேட்டடாக இருக்குது லினக்ஸ்லேயும் விண்டோஸ்லேயும் அதை வந்து உங்களால் முடிஞ்சால் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா விண்டோஸில் வந்து எப்படி ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்னு கற்றுக்கோங்க கற்றுக்கிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அவங்களே வந்து டியூரேஷன் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இதில் வந்து நீங்கள் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கற்றுக்கணும் இல்லைனா வந்து கியூட்டி அப்படின்ற லாங்குவேஜ் வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு இவங்களே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து கியூஎம்எல் அப்படின்ற நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது மட்டும் இல்லை நிறைய இருக்குது பாருங்க அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எதை வேணா சூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியலனாலும் பரவாயில்ல ட்ரஸ்ட் மீ நீங்கள் ஆன் த கோல லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும் இதுதான் வந்து ஐடியாலிஸ்ட் இப்போ வந்து என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு எங்கே போய் சால்வ் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களே வந்து அவங்
அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து சேட் பண்ணிக்க முடியும் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் என்ன ஐடியான்னு சொல்லிட்டு அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து இதில் ஒர்க் பண்ண ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ஓகேன்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ தட் வேறு யாரும் இதில் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் வந்து இதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குதோ அவ்வளோ டைம் எடுத்து இதை வந்து கிரியேட் பண்ணி புல் ரெக்வஸ்ட் ரைஸ் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு இது தெரியலனா கிட்டப் வந்து கற்றுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி ஒரு டெடிக்கேட்டட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது வந்து புல் ரெக்வஸ்ட் மேக் பண்ணுறதுல எல்லாமே நான் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களால் ஓப்பன் சோர்ஸ்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் இது வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களோட கோடு உலகத்தில் இருக்க எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஃபீல் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இதுதான் கைஸ் ஓப்பன் சோர்ஸை பற்றி நான் நான் வந்து கவர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் வச்சுட்டு பார்த்த வீடியோ கைஸ் ஐ ஹோப் யூ காட் அலாட் ஆஃப் வேல்யூ ஃப்ரம் திஸ் வீடியோ கீப் வாட்சிங் பை